Greetings, everybody. I hope you're doing great, doing awesome. Today, we are going to continue our discussion of better English pronunciation. Now, this is one of the key books that you should study and go through in details if you want to understand English better. This book has been um, so commonly used in the academic uh, setting and in university because of its importance. Now, the topics that uh, are mentioned in this book have been discussed before and simultaneously, actually, in another uh, book that is called The Study of Language by George Yule. So I will go through the basic uh, details of this book, specifically the part that talks about um, how the speech organs work in English, and then uh, shifting from this book uh, to the other book, of the study of language, it will give you a better understanding of the concept of language and uh, the production of language. Now, chapter two starts with um, how the speech organs work in English. أو كيف تعمل عناصر أو أعضاء النطق في الإنجليزي. In all languages, we speak with air from the lungs. بكل اللغات من نتحدث نتحدث عن طريق هواء يخرج من الرئة. هذا الهواء يتشكل على شكل أصوات علة فكل أصوات العلة اللي نخرجها آه على حد علمي هي أصوات هي شكل من أشكال الهواء We draw it into the lungs quickly and uh, we release it slowly and then interfere with its passage in various ways and at various places عندما يتم إنتاجها من الرئة يتشكل بالمخارج الصوتية فمن خلال إنتاجها من الرئة لحد ما لحد ما يخرج هو يتشكل بأشكال مختلفة حسب مكان نطق الصوت تحديدا وحسب اللغة الشكل اللي تشوفوه هو الأجزاء الرئيسية اللي تساهم في تشكيل المخرج الصوتي الحقيقي للأحرف اللي احنا نسميها consonants وراح تلاحظون انه هذا الكتاب مركز على consonants منطيها الأولوية لأنه vowels وحدها ما تنطي معنى تحديدا آه لازم اكو consonants بالموضوع فعندك مثلا ال nasal cavity lips teeth uh, palate tongue pharynx and vocal cords and larynx هذه هي الأجزاء الرئيسية طبعا اللي تم مناقشتها في كتاب The Study of Language by George Yule ناقشته آه إذا ترجع للقناة راح تلقي شرح تفصيلي لهذه المخارج الصوتية نجي على الفوكال كوردز اللي هي الأوتار الصوتية طبعا احنا آه من يجي يسألك الـ يعني الـ الأستاذ أو يجي يعني نوعية الأسئلة اللي تجي يعني اشرح مثلا مفهوم الأوتار الصوتية أو شنو الأوتار الصوتية شنو دور الأوتار الصوتية فأنت لازم تفهم انه شلون تنطي description للاوتار الصوتيه هنا مثلا vocal cords فاحنا هنا نقول the air released by the lungs يخرج آه يخرج الهواء عن طريق الرئتين comes through comes up يخرج through the wind pipe هناك فقط مصطلح رئيسيات تشكل على كثير من الطلبه والمتدربين اللي هي larynx and pharynx larynx هي الحنجره Pharynx هو البلعوم Larynx and pharynx Larynx Larynx هي الحنجرة Pharynx هي البلعوم فهنا فهنا من نجي نتحدث The air released by the lungs comes up through the wind pipe اللي هي القصبة الهوائية and arrives first at the larynx فهنا نجي للحنجرة يوصل The larynx contains two small bands of elastic tissue هنا تحتوي الحنجرة على الأوتار الصوتية اللي إحنا نسميه elastic tissue اللي هي نسيج elastic يعني قابل للتبدد مثل البلاستيك which can be thought of as two flat strips of rubber يعني مثل ما تتصور عبارة عن حلقتين أو وصلات bands مطاطية lying opposite each other across the air passage يعني متلاقيات مع بعض مثل ما شايفين بالتشريح الخاص بالحنجرة These are the vocal cords هذه احنا نسميها الأوتار الصوتية The inner edges of the vocal cords can be moved toward, towards each other so that they meet and completely cover the top of the windpipe 
ممكن يلتقون مع بعض يغطون الحنجرة تماما ما يخلون هواء يخرج او يخرج حسب المخرج الصوتي اللي احنا نحتاجه مرة ثانية The inner edges of the vocal cords can be moved towards each other so that they meet and completely The inner edges of the vocal cords can be moved toward each other so that they meet and completely cover the top of the windpipe يغطون القصبة الهوائية or they can be drawn apart يسحبون على جهة so that there is a gap حتى تصير أكو فجوة between them known as the glottis glottis هي الفجوة اللي يصير بيناتهم يسموها glottis through which the air can pass freely اللي يخرج منها الهواء ويتشكل شكل الصوتي This is the usual position where we can breathe quietly in and out اللي هو بال بالحالة الطبيعية اللي احنا نستخدمها حتى نتنفس طريقة طبيعية When the vocal cords are brought together tightly no air can pass إذا وضعت الأوتار الصوتية بطريقة مقابلة لبعض بدون وجود جلاريس بيناتهم ممكن ما راح نقدر نتنفس فهذا بالنسبة للفوكال كوردز الهواء تحت الفوكال كوردز دائما يكون يا أما مضغوط أو لا يوجد هواء لأنه بالمحصلة النهاية أنت تخرج أما حتى تتنفس تخرج هواء If the vocal cords are then opened suddenly the compressed air bursts out with a sort of coughing noise وكأنما يعني إذا خرج بطريقة مفاجئة راح يصدر صوت مثل صوت ال coughing أو إحنا نسميها ال قحة Try this Open your mouth Hold your breath You see Um, this is what happens normally with uh, with this kind of uh, glot- glottis. Then, this holding back of the compressed air followed by sudden release is called a glottal stop. Glottal stop. How they say Glottal stop. And what you feel as the air bursts out of the vocal cords springs apart. Do this ten times and feel the... Um, Uh, do this 10 times and get used to the feeling of the click of the vocal cords as they are releasing there. Like, <laughs> you see, has a video to laugh. How the Dallas who does me can Nikki, the Tedrib Allah open and closed Claris. If the vocal cords are brought together quite gently. إذا يعني تم لقائهم بطريقة سلسة أو مننة أو دليكت أو رقيقة um, The air from the lungs will be able to force them apart for a moment يعني <laughs> But then they will return to the closed position Then the air will force them apart again يعني كل ما يتشكل هواء من الرئة راح يمكنهم من ال فتح هذه اللي احنا نسميها الفجوة الهوائية اللي احنا نسميها جلاريس حتى مرات تصير جلاريس ستوب او حسب تشكيل التشكيل الصوتي. This is a very rapid process that may take place as many as 800 times per second. ممكن هذه يعني شوف ايش قد الحنجرة دقيقة، هذه ممكن تصير الفتحة الهوائية 800 مرة بالثانية يعني حسب تشكيل التشكيل الصوتي. It is obviously not possible to hear each individual click ومو كل مرة انت تسمع هذا الكليك او الطقة الصوتية اللي موجودة بالجلاتس of the opening vocal cords and what we do here is a musical note هذا اللي احنا نسمعها هي النوت الموسيقية The height of the note depends on the speed of the opening and closing of the vocal cords If they open and close very quickly the note will be high يعني إذا هذه النوت الموسيقى إذا فتحت هذه الأوتار الصوتية بطريقة مفاجئة وأغلقت بطريقة مفاجئة مع وجود كمية هواء كبيرة راح النوت الصوتية تكون هاي like but if it's gently open then then النوت الصوتية ما راح تكون عالية
E... Whether high or low produced by this rapid opening and closing of the vocal cords is called voice. So I cannot not a sort of alia or what I have is a voice voice. طبعا voice إلى أكثر من تسمية أما هو الصوت أو أنه هذا الصوت إحنا نسميه مهموز بالعربي أو صوت بارتجاج أو اهتزاز Some of the English sounds have voice and some do not بعض من هذه الأصوات في اللغة الإنجليزية الساكنة بها اهتزاز إحنا نسميه voice وبعض ما بها اهتزاز الاهتزاز يجي من الارتجاج الصوتي للأوتار الصوتية اللي هذا فهذا مثلا v v voice v فأكو vibration فهذا voice be ما بي vibration مثلا f f f لأن هذا lips by uh by labial f f فهذا يختلف ما بي voice فهذا يسمونه voiceless فهذا الفرق بين voiced voiceless some of the English sounds have voice and some do not as long um say um a long M mm sound and put your fingers on your on your neck by the side of the larynx. You will feel the vibration of the vocal cords. vocal cords. Voiced Now keep your lips closed. Mm. Mm. Just breathe hard through your nose. Now keep your lips closed. Just breathe hard through your nose. No vibration. Repeat this several times. First, M, um, and then breathe through your nose. Mm. Okay. Repeat this several times. First, m, then breathe through the nose and get used to the feeling of voiced or voice and voiceless or no voice. Now, say the word more, more or more, more, still with your fingers on your neck. More, more, more or more, more. Does the vowel o have voice? O. Oh, can you still feel the same vibration? Take that as for all oh and mm. yes, both sounds are voiced. Say along a s, put your fingers on your pharynx. Maku voice. يعني ماكو vibration فهذا voice مو صوت هو الاهتزاز no it has no vibration try other sounds of your own language جرب الأصوات اللي عندنا بالعربي والأصوات اللي بالإنجليزي وشوف يا هو اللي بيها voice ويا هو اللي ما بي voice هذا درس حتى تكتشف يا هو الاهتزاز بي ويا هو ما بي اهتزاز وشنو معنى voiced voiceless طبعا الموضوع معقد يعني مو سهل يعني موضوع كبير فلهذا السبب احنا دروسنا لازم تكون قصيره وبنفس الوقت لازم يكون بها فكره يعني انا الدرس مو فقط احفظ شنو الاصوات اللي هي فويس تو فويسلس لازم اجربها لازم اخضع التجربه عملية اللي انا سويناها هسه the sounds which are not voiced الاصوات اللي هي غير اصوات اهتزازيه احنا نسميها فويسلس sounds are made with the vocal cords drawn apart so that there can uh, the air can pass freely between them and there is no vibration الاصوات اللي هي ما تسبب هذا الاهتزاز هي فقط عندما تكون الاوتار الصوتيه مفتوحه ويخرج الهواء بدون اي تشكيل من قبل الاوتار الصوتيه تحديدا ما تساهم كبير مساهمه كبيره في تشكيله the difference between voiced and voiceless can be used to distinguish between what are otherwise similar sounds طبعا هذا الفرق بين الفويس والفويسلس هو للتفريق دراسته للتفريق بين الاصوات اللي يسبب بها يكون بها اهتزاز واكو اصوات اخرى ما يكون بها اهتزاز. 
say a uh, long S sound again. And in the middle of it, turn the voice on. Father buzzing rather than hissing. Father buzzing, mu hissing. Buzz, hiss, buzz, hiss, buzz, hiss, buzz, hiss. For example, the voiceless m, um, m sound, which you made just now, doesn't occur in English. And how the m, 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 Uh, behind the tongue, aku bin al mantaka bin al hunjara when muakhira til lisan bin al tajwi fil anfi hadi al mantaka to sama pharynx, 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 hadi pharynx or al balum hadi al mantaka bin al larynx, li hi al hunjara, or bin the end or the tail of the tongue is simha. Pharynx, اللي هي البلعوم. هذه تسمى pharynx, pharynx أو البلعوم. راح نناقشهم بالتفصيل إن شاء الله بالدروس القادمة. أتمنى يكون الدرس مسلي لكم وممتع وبنفس الوقت بمعلومة تجريبية practical حتى تفهم مفهوم voiced and voiceless في اللغة الإنجليزية. كان معكم مدرب لغة خالد نلتقي بكم بدرس آخر بإذن الله.